ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ట్రిప్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు గూగుల్ కెమెరాని యూజ్ చేసుకొని యాస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఎలా తీయాలి అనే దాని మీద ఒక చిన్న డెమాన్స్ట్రేషన్ అనేది చూపిస్తాను ఈ యాస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మీరు జీరో లైట్ కండిషన్లో కూడా స్కై లాంటి వాటిని చాలా నీట్గా చాలా డీటెయిల్డ్గా ఒరిజినాలిటీకి చాలా దగ్గరగా ఉండేలాగా ఫోటోలని తీయొచ్చు ఈ ఫీచర్ని రీసెంట్గానే గూగుల్ మనకి గూగుల్ కెమెరా వెర్షన్ సెవెన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఒకవేళ మీరు గూగుల్ పిక్సెల్ మొబైల్స్ వాడుతున్నారు అనుకోండి అలాగే మీకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ రూపంలో ఈ గూగుల్ కెమెరా వెర్షన్ సెవెన్ని వాళ్ళు అప్డేట్ కూడా చేశారు అయితే ఈ మధ్య మనకి చాలా మొబైల్స్లో గూగుల్ కెమెరాకి సంబంధించిన సపోర్ట్ అనేది ఇస్తున్నారు కదా అంటే మనకి కెమెరా టూ ఏపీ అనేది బై డిఫాల్ట్గా ఎనబుల్ ఇస్తున్నారు దానివల్ల మనం గూగుల్ కెమెరాలని ఈజీగా ఇన్స్టాల్ కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ గూగుల్ కెమెరా వెర్షన్ సెవెన్ అనేది ప్రజెంట్గా మనకి ఓన్లీ కొన్ని మొబైల్స్కి మాత్రమే డెవలపర్స్ ఇంప్లిమెంట్ అయితే చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఇప్పుడు పోకోఫోన్ ఎఫ్ వన్ ఉంది ఈ పోకోఫోన్ ఎఫ్ వన్కి రీసెంట్గానే మనకి ఫస్ట్ బీటా వర్షన్ అనేది బయటకు వచ్చింది అలాగే మనకి రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ఫ్యామిలీ ఉంది కదా నోట్ సెవెన్ అలాగే నోట్ సెవెన్ ఎస్ అలాగే నోట్ సెవెన్ ప్రో ఈ మూడు మొబైల్స్ కూడా మనకి గూగుల్ కెమెరా వెర్షన్ సెవెన్కి సంబంధించిన అప్డేట్ అనేది డెవలపర్స్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ కూడా చేశారు అయితే ఈ మొబైల్స్కి నేను లింక్స్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే నేను కొన్ని సెట్టింగ్స్ చెప్తాను వాటిని మీరు ఈజీగా ఫాలో అయ్యారనుకోండి మీరు కూడా యాస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఈజీగానే తీయొచ్చు అనమాట కాకపోతే ఈ యాస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ తీయాలంటే మీరు కొన్ని కండిషన్స్ అయితే ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అదేంటంటే మీరు జనరల్గా నైట్ సైట్ వేరు అలాగే యాస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా అయితే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది గూగుల్ కెమెరా వెర్షన్ సెవెన్ సో దీన్ని సింపుల్గా మీరు పోకోఫోన్ ఎఫ్ వన్లో కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ఫ్యామిలీలో కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా ఇలా ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేస్తే మీకు గూగుల్ కెమెరా అనేది ఈజీగానే వర్క్ చేస్తుంది అయితే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ పైన ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది ఈ డ్రాప్ డౌన్ మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ సెట్టింగ్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు బేసిక్గా కొన్ని సెట్టింగ్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి దాంట్లో మీకు ఇక్కడ అడ్వాన్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీంట్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మీకు హెచ్డిఆర్ కంట్రోల్ అనేది మీకు బై డిఫాల్ట్గా ఆఫ్లో ఉంటుంది దీన్ని మీరు టర్న్ ఆన్ చేయండి ఇది ఒకటే మీరు చేయాల్సిన ఫీచరు దీంట్లో ఇంకా చాలా వరకు ఫీచర్స్ అనేవి మనకి యాడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఇంతకుముందు గూగుల్ కెమెరాలకి ఇప్పుడు గూగుల్ కెమెరాకి చాలా డిఫరెంట్ అయితే కనిపిస్తుంది మీకు చూడటానికి కూడా కాకపోతే ఇది ప్రజెంట్గా మనకి బీటా స్టేజ్ వన్లోనే ఉంది ఇంకా మనకి ఇంకొక వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో మాత్రం దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ లెంత్గా వర్క్ చేసే స్టేబుల్ అప్లికేషన్ అనేది మళ్ళీ మనకి డెవలపర్స్ రిలీజ్ చేస్తారు నేను కూడా మీకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానీ లేదంటే ఇంకొక సపరేట్ వీడియో రూపంలో కానీ లేదంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి సంబంధించిన కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో కానీ నేను మీకు పోస్ట్ చేస్తాను ఇంకా ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే మీరు మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ని ఫాలో అవ్వండి ఇక్కడ మీకు ఫుల్గా డీటెయిల్స్ అనేవి అవైలబుల్గా అయితే ఉంటాయి అనమాట సో ఇది ప్రజెంట్గా బీటా వన్ కాబట్టి కొన్ని బేసిక్ సెట్టింగ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ మీకు అబౌట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీంట్లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు డెవలపర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ మీకు అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్ అని ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇవన్నీ కూడా మీకు కోడింగ్ రూపంలో ఉంటుంది ఇవేమి కూడా మనకి అర్థం కావు అయితే మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే పైన ఒక సెర్చ్ బార్ ఉంటుంది ఈ సెర్చ్ బార్లో మీరు సియు టిటిఎల్ఈ కటిల్ అని టైప్ చేయండి సో ఈ గూగుల్ కెమెరాకి సంబంధించిన యాస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీకి వీళ్ళు ఇచ్చిన మనకి కోడ్ లాంటిది అంటే షార్ట్ కట్ నేమ్ ఏమో కటిల్ ఫిష్ అనమాట కటిల్ ఫిష్ అనే పేరుని వీళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి సో మనం సింపుల్గా కటిల్ అని టైప్ చేసి ఇక్కడ మీకు సెర్చ్ బార్ మీద ట్యాప్ చేయండి ఇక్కడ మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి అయితే మీకు కటిల్ అని ఉన్న హైలైట్ అయిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ప్రతి దాంట్లో కూడా మీకు కటిల్ కటిల్ అని చూపిస్తూ ఉంది కదా అయితే మీరు ఒకవేళ ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ ఐదు ఆప్షన్స్ ఒకవేళ మీ దాంట్లో ఎనబుల్ లేవనుకోండి వీటిని మీరు వెంటనే ఎనబుల్ చేయండి పైన కింద రెండు ఫీచర్స్ ఉంటాయి సో ఈ రెండు ఫీచర్స్ మాత్రం మీరు ఎనబుల్ చేయొద్దు మీకు కిందది మీకు ఇంకా స్కైని డెప్త్గా ఎనబుల్ చేయడం కోసం యూజ్ అవుతుంది కానీ దీన్ని మీరు ప్రజెంట్గా టర్న్ ఆన్ చేశారనుకోండి రెగ్యులర్ నైట్ సైడ్
మీరు జీరో పొజిషన్లో ఉండాలి అంటే మీకు అసలు అవి కదలకుండా ఎలాంటి వైబ్రేషన్స్ లేకుండా ఎలాంటి మూమెంట్స్ లేకుండా ఉండాలి సో హ్యూమన్ హ్యాండ్స్లో మనకి ఇలాంటి పొజిషన్ అంటే మీకు ఎలాంటి మూమెంట్స్ లేని పొజిషన్ అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్ అనమాట అందుకే మీకు యాస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ అనేది మీరు రెగ్యులర్ హ్యాండ్స్తో మీరు ఫోటోని అయితే తీయలేరు సో దానికోసం ఏం చేయాలంటే ఒక స్టడీ స్టేట్ ఉన్న ప్లేస్లో దీన్ని మీరు ప్లేస్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ట్రైపాడ్ ఉంది కదా సో ట్రైపాడ్ దాంట్లో మీరు ఫిక్స్ చేసి మీరు ఒకవేళ మీ వాల్ మీదనో లేకపోతే లేకపోతే మీ బాల్కనీలో పెట్టిన తర్వాత మీరు స్కై వైపు మీరు దీన్ని ఫోకస్ చేసి పెట్టాలన్నమాట ఆల్రెడీ నేను మీకు ఒక ఫోటో కూడా పెట్టాను కదా అలా పెట్టాలి అలా పెట్టిన తర్వాత మీకు ఈ ఆస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఎనబుల్ అవుతుంది మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అదే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఎనబుల్ అయితే అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడండి సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఇది సో ఇలా పెడదాం ఇలా పెట్టిన తర్వాత చూడండి మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఇది మనకి స్టడీ స్టేట్లో ఉంటే వెంటనే మీకు ఇక్కడ చూడండి ఫోన్ ఈజ్ స్టడీ అని చూపిస్తుంది అంటే మీకు ఫోన్ ప్రజెంట్గా ఎలాంటి వైబ్రేషన్స్ లేకుండా ఎందుకంటే నేను టచ్ చేయట్లేదు దాన్ని కూడా టచ్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనకి ఎలాంటి వైబ్రేషన్స్ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు స్టడీ స్టేట్లోకి వచ్చింది సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే జనరల్గా ట్రైపాడ్ మీద ఫిక్స్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ మీకు టైమర్ ఉంటుంది అనమాట టైమర్ని మీరు ఒక త్రీ సెకండ్స్ కానీ టెన్ సెకండ్స్ కానీ పెట్టుకోండి త్రీ సెకండ్స్ ఈజ్ ఇన్ఎఫ్ అనమాట సో త్రీ సెకండ్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు బ్యాక్కి రండి ఎందుకు త్రీ సెకండ్స్ అంటే మీరు ఇలా టచ్ చేస్తారు కదా ఇలా టచ్ చేసినప్పుడు మీ చేయి దీనికి టచ్ అవుతుంది కదా సో అప్పుడు కూడా మీకు ఈ ఫోన్ అనేది కొంచెం వైబ్రేట్ అవుతుంది అందుకని ఈ స్టడీ స్టేట్ అనేది మిస్ అవుతుంది అందుకని త్రీ సెకండ్స్ పెట్టుకొని మీరు సింపుల్గా దీని మీద ఇలా ట్యాప్ చేసిన తర్వాత త్రీ సెకండ్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా కౌంట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు ఈ కటిల్ ఫిష్ ఉందో ఈ కటిల్ ఫిష్ అనేది ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుంది యాస్ట్రో ఫోటోగ్రాఫ్ మోడ్లోకి వెళ్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు జనరల్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి యాస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ ది బ్యాక్ సైడ్ అనమాట అంటే ఆ కెమెరాకి వెనక వైపు మీకు స్కై ఉందా లేకపోతే ఇంకేదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉందా దాన్ని బట్టి మీకు ఈ టైమర్ అనేది అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది జనరల్ గా మనకి యాస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీలో మాక్సిమం టైం తీసుకునేది వన్ మినిట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ అనమాట వన్ మినిట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ మీరు ఈ ఫోన్ ని కదలకుండా అలాగే ఉంచాలి ఇప్పుడు చూడండి బ్యాక్ సైడ్ నాకు ఎలాంటి స్కై లాంటివి ఏమి లేవు కాబట్టి వెంటనే మనకి వితిన్ థర్టీ సెకండ్స్ లో మనకి ఫోటో అనేది బయటకు వచ్చింది కానీ మీరు దీన్ని రెగ్యులర్ గా మీరు స్కై వైపు పెట్టారు అనుకోండి ఇది అట్లీస్ట్ మీకు వన్ ఇయర్ వన్ మినిట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ కానీ వన్ మినిట్ టెన్ సెకండ్స్ కానీ తీసుకుంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఇందాక ఫోటో తీసానో ఈ ఫోటోకి మనకి వన్ మినిట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ అయితే పడుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది జీరో లైట్ కండిషన్ లో నేను తీసిన ఫోటో అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి మీకు స్టార్స్ కూడా చాలా డీటెయిల్ గా కూడా కనిపిస్తుంది సో ఈ పాయింట్స్ మాత్రం మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి సో రెగ్యులర్ నైట్ సైడ్ ఫోటోగ్రఫీకి అలాగే ఏదైతే ఆస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ ఉందో దీనికి మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఈ పాయింట్స్ మీరు ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఆస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఈజీగానే తీయగలరు సో ఇప్పుడు నేను చాలా వరకు శాంపుల్స్ తీస్తాను అవన్నీ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉన్న రెండు ఫోటోలు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు అనుకోండి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నది మాత్రం జీరో లైట్ కండిషన్ లో నైట్ సైడ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది అలాగే రైట్ సైడ్ లో మీకు ఆస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ అంటే ట్రైపాడ్ కి ఫోన్ ని ఫిక్స్ చేసి నేను తీసిన ఫోటో అనమాట సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ చూడండి మీకు ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుంది ఇదే మనకి ఆస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ చాలా చాలా నీట్ గా చాలా డీటెయిల్డ్ గా కూడా ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఇప్పుడు మీకు చూసిన ఫోటోలు అన్నీ కూడా నేను ఆస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీతోనే తీసిన ఫోటోలు అన్నీ కూడా డార్క్ కండిషన్స్ లో అంటే జీరో లైట్ కండిషన్ లో ఓన్లీ మనకి స్కై వైపు ఫేస్ చేస్తూ తీసిన ఫోటోలు అనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే మీరు ఏవైతే డెవలపర్ సెట్టింగ్స్ లో ఉన్న కటిల్ ఫిష్ కటిల్ ఫిష్ సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయో వాటిని మాత్రం మీరు ఎనబుల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది లేకపోతే మీకు ఆస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ అనేది వర్క్ చేయదు అనమాట సో ఇది ప్రజెంట్ గా నేను చెప్పాను కదా ఓన్లీ మీకు పోకో ఫోన్ ఎఫ్ అను అలాగే రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ఫ్యామిలీ ఈ మూడు మొబైల్స్ కి అలాగే పోకో ఫోన్ ఎఫ్ అన్ కి వీటికి
ప్రజెంట్ గా వర్క్ చేయట్లేదు సో దీనికి కూడా త్వరలోనే వస్తుంది రాగానే మీకు మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో కూడా షేర్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఫోటో తీసిన తర్వాత మీకు చాలా వరకు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎందుకంటే చాలా వరకు డీటెయిల్డ్ గా మనం కలతో చూడలేనివి కూడా ఈ కెమెరా అనేది మనకి రికార్డ్ కూడా చేయగలదు అనమాట ఇప్పుడు నేను తీసిన ఫోటోలు అన్ని కూడా మీకు జీరో లైట్ కండిషన్ లో నేను రోడ్డు మీద కూర్చొని స్కై వైపు మనకు ఫోటోలు పెట్టుకొని కెమెరాని సెట్ చేసుకొని ఫోటోలు అయితే తీసాను అనమాట అందుకే అంత బాగా అయితే వచ్చినాయి ఇంకా మా ఏరియాలో ప్రజెంట్ గా మీకు ఇప్పుడు మాకు అంతా రెవీ సీజన్ నడుస్తుంది కాబట్టి మనకి స్కై అనేది ప్రాపర్ గా లేదు సో ఇంకా మీకు స్టార్స్ బాగా కనిపించింది అనుకోండి స్కై లో ఇంకా బెటర్ గా ఇంకా డీటెయిల్ గా అయితే ఇది మనకి ఫోటోలు అయితే తీయగలదు అనమాట సో ఇది ఇలా మీరు ఈ కటిల్ ఫిష్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీకు ఆస్త ఫోటోగ్రఫీని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ గా మాత్రం ఇది ఎక్సలెంట్ గా ఉంది నేను ఆల్రెడీ రకరకాల ఫోటోలు అయితే తీసాను అనమాట సో ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండి దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ్ ఆ